czcigodni byli więźniowie, szanowni członkowie rodzin, szanowni państwo. Niemal 100 lat temu, w 1929 roku, powstało tak zwane Centralne Biuro do Zwalczania Cyganów w Niemczech. Zaś proces likwidacji całej grupy etnicznej rozpoczął się od przyjęcia w późnych latach 30. niemieckich, norymberskich ustaw rasowych. Po wybuchu wojny aparat administracyjny zbrodniczej III Rzeszy Niemieckiej zaczął wprowadzać w życie Zigeuner Frage, plan eksterminacji Romów i Sinti, którzy zgodnie z polityką etniczną hitlerowskich Niemiec zostali uznani za jednostki nieczyste rasowo oraz niewarte, aby żyć. Najtragiczniejszym wydarzeniem po Raimos, zagłady Romów i Sinti była likwidacja cygańskiego obozu rodzinnego Zigeuner Familienlage w niemieckim KL Auschwitz II Birkenau w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku. Mam serce chore, co w tej chwili chciałoby się rozpłakać, pisała w poemacie Krwawe łzy świadek tamtych czasów Bronisława Weiss, papusza. Serca nasze szczerniały od lęku. Romowie, szczuci jak zwierzęta, głodujący w lasach, bestialsko mordowani, umieszczani w gettach, likwidowani w samochodowych komorach gazowych w obozie Kulmhof, zamykani w specjalnie wydzielonych zonach obozowych, jak Zigeuner Familienlage w KL Auschwitz II Birkenau, doświadczający pseudoeksperymentów medycznych, zaznali okrutnego nieludzkiego losu. Tę tragiczną historię poznajemy po zbyt wielu latach przemilczeń. Także w Polsce, która wskutek decyzji politycznych sowieckiego hegemona miała stać się państwem jednolitym etnicznie, trzeba było wielu dziesięcioleci, aby uznać tę tragedię. W 2001 roku, w rocznicę likwidacji, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu otworzyło w bloku 13 stałą wystawę o Poraimos, a 10 lat temu, 29 lipca 2011 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej specjalną uchwałą ustanowił 2 sierpnia Dniem Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. W 2015 roku Parlament Europejski uznał 2 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Wszystkim ofiarom KL Auschwitz-Birkenau Składam wyrazy najwyższej czci i pozostaję w głębokiej nadziei, iż tragiczne doświadczenie tak straszliwie zdziesiątkowanej grupy etnicznej pozostawi głęboką bliznę w naszych sercach, a żeby to, co spotkało tych wolnych ludzi, nigdy już więcej nie powtórzyło się w dziejach człowieka.